Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žoaka. Ovo je travarica. Znači zelena. Od čega je zelena travarica? Od trava. U, tako je dobra. Dagi plus u nišu. Ovčetina. Ovčije pečenje. Ali ovčije ovdje više kao kuvanje. Kuvanje. Kao leš ovčetina, malo zapečena, verovatno posle, a pre toga marinirana. Nema tu mnogo šta da se objašnjava. A s čim je? Ima neke trave ili šta je? Nešto ima, vrate, neku tajnu. Blagugodna, jel? Ja sam uzeo premijerno ovdje. Tele će repo. Ovo je teže gur malo. Znači, šupa je što je sočno, što ide s kašikom, malo onako jače u malnuki i žao mi je što ovo niko ne forsira u Beogradu moravska salata, znači pečena paprika, paradajz, beli luk, peršu noćeš, nećeš. Šta radite očito da bude ovako? Ovo samo burza. A neke travke idu? 10-15 vrste trave idu. Ozbiljno. Koliko se kuva? Cele noći. Cele noći? A repovi? Pa i repovi se pripremaju isto cele noći. I šta, po čemu vas mušterije najviše znaju, vole, šta najviše traže? Pa po četini najviše, to je naš brend. Lušti pa kobasici i pljeskavci. Da gasim, a? Idemo dalje. To je šta sam prošao najviše? Roštit. Samo roštit. Uglavnom roštit. A po čemu ste najpoznatiji? Pa pljeskavica, kobasica, džigerica, punjeni kare, sredičko meso. Ja sam naručio džigericu u skrani i to je vrlo brzo stiglo. A evo ovako, ajde probaj i ti. Deli. Inače, mesto poznato, rečeno nam je da je kao prilike najbolji roštilje. Da je od najboljih roštilja da se ne uvrede drugi, možda i najbolji roštilje. A ništa da testiram to je ovaj... To je to. To je to. Moraš da probaš topise. Šta je tajna dobrog roštilja? Dobre ruke ili šta? Dobre ruke. Dobre. Najbolje su dobre ruke i dobro meso, sve želesno. Ja sam ovde u dvaja rana na džigericu došao. To je to. Pa razmišljao sam između kremenadla u M&J-u i... Pa nije mi jasno zbog čega u Beogradu nije moguće postići ovakav kvalitet. Šta je to problematično da imate ok meso? Ovde je jedan od najboljih roštilja. Ja najčešće dolazim na džigericu, ali i sve ostalo je sjajno, mislim. I ovo je ni manja ulica, ni veći broj sjajnih restorana. To je poznato u Nišu, a inače ste u gradu u kom je klopa svugde dobro. A da nam kažete šta je to, ko je to tajna, odnosno zašto je nemoguće drugde, na primjer u Beogradu, jesti ovakav roštij kao što jedemo ovde? Pa znate, Beograd ima jedan fancy ukus. Ovde, ja kad vodim, ja inače često imam strance, sad ih imam mnogo u nišu s ovim low cost jeftinim kompanijama koje dolaze letovima i onda ih uvek pitam, hoćete li fancy ili dobro klopu? Oni kažu dobro klopu i onda ih vodim u takve restorane. I na šta oni padaju? A ima i u Beogradu. A na šta stranci najviše padaju ovde? Oni znaju da je barbecue, znači broj jedan. Međutim, ovde ima divnih stvari poput raznih mučkalica, koje nisu samo leskovačke mučkalice. Šta ja znam, kolenica, onih domaćih jela, od pasulja pa preko svih varijanti, sarmice u vinovom listu i tako daj. Glavno je što da ste vi pored njih da bi znali da im naručite. Jer glavni problem srpskog ugostiteljstva je u enormnim porcijama. I kad stranac naruči neku porciju, on ne može ni to da pojede celo, a kamo li da proba još nešto drugo. A mi imamo taj sistem, prazan tanjer, beo i veliko parča mesa. Tako da, 
ovde je što su tome da se zna da se naruči od svega pomalo i onda budu oduševni. Ali naravno njima posle salata uključujući i neke koje su lokalno popularne, kao što je Moravska koja ne postoji ovako i inače u Beogradu ili slično je popularna Srpska, Šopska tako da Tako da, recimo, Beograd ima svoj ukus kada je niš u pitanju. Sada je nekada bio to Amerikanac, a sada je to mrak. I onda svi idu tamo. A ovde, recimo, na par koraka od ovog sjajnog restorana, je Bikove Robine restoran gde je, recimo, fantastičan ražnjić i vrlo neobični, koji su kao iz pačadi bifteka. Ili, recimo, kremenadla koja je debela, a sočna, verovatno držana u nekom salamuru ili šta god. Hoću da kažem, druga stranica su iznenađeni ovde fantastičnim domaćim kubasicama. Kad im pomenete sosidžu, oni obično nisu oduševljeni, jer ne znaju o čemu se radi. Ja im kažem ništa, probajte. Kad probaju, to nastaje posle druga priča. Zašto? Zato što im ja objasnem da je to pravljeno od mesa, ne od soje. Odlično. Sviđa mi se što je ovako. Da vidim, da vidim, seću. Tanka je. Seću je da vidim šta je se dješao. Kako? Sviđa mi se što nije debel. A verovatno to je jedan od razloga što je brzo bilo gotovo. Moja je kontrola, majka zlaka preporučuje, ako ne imate pametnije posla, obavezno dođite na džigericu u dva jara. I kad biste otišli malo van grada, recimo u selsku kafanu, u Malčik, ona je baš vrh, gde se ima i budkice, tako divnih raznih. A kako se zove od rođe kao u ulici? M i M and J. I šta je ovi za ruske? Ali je recimo između njih na dva, na sredini je naše mesto koje je sada ovako baš hit, odlična klopa. Mislim, ima na dosta mesta. Da niš više nije mali provinijski grad pokazuje i to što je sad u raznim restoranima je specializovano po nešto. I vi znate, ako idete, šta ja znam, na Jagnetinu idete u malo po drumče, idete u preko puta Benetona bivšeg Niteksa u Orač ili šta ja znam, u Ivana u proseku prema mesto prema ovoj Sićevačkoj klisuri. Ja sam zvao Pljesku. I takođe je Niška škola, znači nema Bibera, samo Anara Tucana, Južnjački, fenomenalno. Znači, super je Juneće, pitali smo za Alčiju, pošto cepaju Alčitina na jugu, nema Alčitine. Ko dolazi vikendom? Pa, ovaj, specijalno vikendom najviše dolaze Bugari. I bar oko, koliko znam po podacima, da je to oko 3000 njih. Oni vole... U Niš dođu u Niš, ali iz nekoliko razloga. Jedno je što može da se puši u restoranima. Ovaj, a to kod njih je već ukinuto pa evropska zajednica. Drugo je što vole našu klopu. Treće što vole našu da ne upotrebujem neku ružniju reč folk muziku. Najbolja hrana u Nišu gde je Niš tu i Pirot i gde je Pirot tu je pizzerijama Marosa. Čuli smo da ovde ima najluđa pizza u zemlji, to je pizza sa ovčijim sirom, jagnitinom i plavim patliđanom. Ta jagnitina koju stavljate na pizzu, šta je to, mleveno? Ne, to je jagnitina koja je spremljena, kao nadev, znači, dođu ljubi misle da je pečenje. Da. Nema to nikakve sa pečenje, znači jagnitina se uzme sa stare planine, naravno, i spremi se posebno za te pice, dakle, na jedan način za orijenti staroplanjsku, na drugi način za... Sicilijansku. A dobro, reci nam, ta sicilijanska je s sinčunima, pa šta, da to probamo ili da uzmemo dve različite? Za ljude koji imaju, jel tako, volju da probaju sve naše pice, mi napravimo kao 
кватро стадиони нешто. Ага. Значи те три са јагнити, но и на едно четвртини е со чварцима кисели крстачици. Па то че оми то е за нас, бре Марка Жвака, то! Дакъв, ага. Ова четвъртина е старопланинска пица, уз ню иде цежево млеко, то е вид крем сира, неко кој ми правим овде, аутентичен производ од локално. Седжено млеко. Седжено млеко, така. Ал не е млеко кој сири. Тоа сири. Добро. Да. Така се само зор. Да. А има и паприку неко. Да, па да малку. Добро. Чварци, кисели краставчици и млад качкавал. Добро. Ориент, плави патлиџан спремен со сиреви ма. Јагнетина, иста јагнетина као за Старопланиско. Овај и сицилијанска јагнетина као што сам вам рекол со инчунима и црвени вино спремлена, печурке и маткачка. Одавде некако обрнуто ја да од смера казалки на сад тува ми е неки след. Овако, овако. Овде да ставиме цели. Ништо ту не е лако. Да се не лажеме. Не ќе на бити лако. Беше вам супер. Добро. Значи стара планина. Да. Ми италијана гастрономика, историка, диплома, части, сертификат братство е, да. Атест. Изузетности избор на тако ширење италијанските култури. Ми не практикуваме да ставиме парадај сос на на подлог. Браво. Не го служиме со стране. Значи нема парадај за напици, нема кетчап, само малку. Само малку на подлози, али генерално се ставија касни. Нека копа да. Копа ши колико хоче. Ја мисим дека ова. Додоцна. Мисим ова стварно треба да оди упира само због ова. Uopšte ne, ne, dosta i ovi uobičajeni pizza sastavici. Pizza s jagnetinom. Brije, a? Brije. Ovo je hrskava zbog čvara. Realno, ovo je po mom izboru. Sicilijana. Ova mi se najviše sviđa. Sa inčunima. Ja ću se možda zaletiti, ali rekao bi da je ovo najbolja pizza koja može da se pojede u Srbiji. Ne samo što se tiče nadeva, nego i testa. Pozdrav za Marku Šlaku. Hvala. Idemo na Leberkeze Pepi. Pepi je iz Linca. A Leberkeze vam dođe kao hleb, samo je u stvari Pariz. I to vam stave u sandvič između neku zemičku i to kida, znači ovog nema kod nas, ima jedino u mesari bata u Beški, ali ovo je najbolji. I otvorili su skoro ovde u Beču na glavnoj železničkoj stanici. Ja sam Nikola Žigića, vi gledate emisiju Marka Žovaka.